என்னங்க நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா முருங்கைக்கீரையில ஒரு டிஷ் பண்ண போறேங்க மாமூலா முருங்கைக்கீரையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சூப் போடுவாங்க பருப்பு கூட போட்டு சாம்பார்ல போடுற மாதிரி காய்கறி போடுற மாதிரி முருங்கைக்கீரை போட்டு செய்வாங்க பொரியல் பண்ணுவாங்க நான் வந்து அந்த மாதிரி செய்யலைங்க நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா செய்யறேன் நான் எப்படி செய்யறேன்னு பாருங்க இந்த முருங்கைக்கீரை குழம்புக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு சொல்றேன் பாருங்க வர மிளகாய் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஏழு எட்டு மிளகாய் எட்டு மிளகாய் வச்சிருக்கிறேங்க அது போக தனியா ரெண்டு மிளகாய் வச்சிருக்கேன் இது தாளிக்கும் போது போடுவேன் வர மல்லி சீரகம் தூரம்பருப்பு குறுமிளகு மஞ்சத்தூள் கடுகு ஒரு சின்ன தேங்காய் மொடி சரவி வச்சிருக்கேங்க கருவாப்பில் ரெண்டு இருக்கு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய்ங்க முதல்ல என்ன பண்றோம்னாங்க முருங்கைக்கீரை எடுத்து இலை மட்டும் உருகி இப்படி போடுறாங்க இந்த குச்சி எல்லாம் வேண்டாம் எல்லா கீரையும் இப்படி கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க இப்படி உருகி பாருங்க இந்த மாதிரி உருகி ஒரு சின்ன குச்சி இல்லாம கிளீன் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்க கீரைய நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்க அளவு வந்து இப்படி ரெண்டு நாம்பல் அதாவது ரெண்டு பிடிங்க இந்த ஒரு பிடி ரெண்டு பிடி இது வந்து நாலு பேர்த்துக்கு அளவான குழம்பு பாருங்க காரம் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நான் பாருங்க ஏழு எட்டு வர மிளகா போட்டிருக்கேன் சீரகம் பாருங்க கொஞ்சம் துவரம் பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடணுங்க டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் ஒன்னு ரெண்டு வர மல்லிங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் குறுமிளகு சும்மா கொஞ்சமா போட்டா போதும் மஞ்சத்தூள் சின்ன ஸ்பூன்ல ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் நம்ம சரை வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இதையும் இதோடைய போட்டுருணும் பச்சையா ஒண்ணுமே வறுக்க கூடாதுங்க இப்படியே மிக்சியில போட்டு நைஸா அரைச்சுக்கணும் கருவாப்பில் ரெண்டு எனக்கு இவ்வளவுதாங்க இந்த குழம்புக்கு போடுறது இது என்ன பண்றோம்னா மிக்சியில அரைச்சுக்கலாம் நல்லா அரைஞ்ச பிறகு இந்த சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இதைய போட்டு ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்துக்கோணுங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாங்க மசாலா நைஸா அரைஞ்சிருச்சுங்க இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த வெங்காயத்தை போட்டு ஒரு சுத்தி விட்டு எடுத்துக்கலாங்க வெங்காயத்தை போட்டு அரைச்சு எடுத்தாச்சுங்க அடுப்பத்த வச்சுட்டு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாங்க தேங்காய் எண்ணெயில தாங்க இந்த குழம்பு தாளிக்கணும் தேங்காய் எண்ணெயில தாளிச்ச ருசியும் நல்லா இருக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் காயிட்டுங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு புரியுதுங்க ரெண்டு வர மிளகா கருவாப்பை ஒரு எனக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த அரைச்சு வச்ச கூட்டோட கொஞ்சம் தண்ணி அந்த மிக்சிவே இது பண்ணி தண்ணிங்க இந்த தண்ணி சேர்த்து பாருங்க இந்த தண்ணி ஊத்திக்கோங்க வர மிளகா கருவாப்பில் எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த அரைச்சு வச்சத அப்படியே தாளிச்சு விட்டுருவோம் பாருங்க குழம்பு தாளிச்சு விட்டாச்சு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாங்க உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கல கலக்கி விட்டுட்டு நல்லா வேகட்டுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க குழம்பு வெந்த பிறகு அப்புறம் கீரை போட்டு ஒரே நிமிஷத்துல இறக்கணுங்க முருங்கை கீரை ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது அதனால குழம்பு வேகட்டுங்க மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க அஞ்சு நிமிஷம் வெந்துருச்சு வெந்ததுனால பச்சை காசம் எல்லாம் போயிருச்சுங்க இப்ப என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அலசி வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த கீரைய உள்ள போட்டுட்டு ஒரே நிமிஷம் வெந்தா போதுங்க மூட வேண்டாம் இப்படி ஓப்பன்லயே இருந்து வேகணும் அதாவது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த முருங்கை கீரை வந்துங்க ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது வெந்ததுன்னா அது சத்தம் போயிரும் அந்த பச்சை அப்படியே இருக்கணுங்க அதனால என்ன பண்றோம்னா போட்டு ஒரு நிமிஷம் வெந்தா போதுங்க பழமொழியே இருக்குங்க அகித்து கீரை வந்து வேகாம கெடும் முருங்கை கீரை வந்து வெந்து கெடுங்களாமா அதனால முருங்கை கீரை ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது பாருங்க அவ்வளவுதான் முருங்கீரை வெந்தாச்சு இப்ப என்ன பண்றோம்னா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் இந்த குழம்பு என்னன்னாங்க பிரெக்னன்ட் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டெலிவரியான பெண்கள் இந்த கீரை வச்சு இந்த குழம்பு ஊத்து சாப்பிடும் போது தாய்ப்பால் நல்ல நல்ல ஊருங்க ரொம்ப சத்து வயிற்றுல இருக்கிற புண்ணெல்லாம் காயக்கூடிய ஒரு இது இருக்குங்க அதனால இந்த முருங்கை கீரைய இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க முருங்கைக்கீரை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க என்ன கீரை இப்படி பச்சையா இருக்குது வேகலன்னு நினைச்சுக்காதீங்க இந்த குழம்புக்கு இப்படிதான் இருக்கணுங்க கீரை எல்லாம் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இந்த குழம்பு இப்படி வச்சு நீங்க சுடு சாதத்துல போட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க இதனுடைய ருசியே தனிங்க மனம் நல்லா இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ சொ